、例を気づかないようにしてるとか、変なことが起こっても無視する。無視しなかったらどうなる怪奇現象が起こっている家で住んでいます。皆さんはこの新しいシリーズを応援していただいて本当にありがとうございます。たくさんのコメントとかも書いていただいてありがとうございます。しっかり一つ一つ見て返事したいと思います。私は例が見えないですが、何かいるとよく感じる。変なことが起こっても無視するっていう人が多いと思います。私もしばらく前まで、このシリーズ始める前までぐらい気づかないようにしました。だってこちらの家に住んでるから、先週アップした動画の中で、普通にお昼のシーンで女性の声を捉えたんですよ。こちらのシーンです。これを私が聞こえたと思います。だから夜を定点カメラ設置して、から夜を、で、なんから夜を、で、変化が現れるのか、とチェックしてみましょう。ちょうど、あの、ベルの説明、あの、窓についてるベルの説明した時に、女性の声が入ってしまった。この声に関しては、ふって思ったのは、1ヶ月前ぐらいに、ある絵を家の中で見つけてしまったんですよね。家の中で、なんかそういう日本っぽいものとかはいろいろ置いてありますが、もう明らかにこの家の中に何であるのかっていう不思議な絵を見つけました。それは2階で掃除した時にあの上の棚で置いてありました。日本でも絵の中に、まあ、物の中にあの魂が宿るって言われてますよね。そこにはもしかして何かがついてるじゃないかなって。私思ったんですよね今回の定点カメラをこちらの部屋またしますそしてその見つけた絵を中心に調査してみましょう
大体カメラの動画はどうだったでしょうか皆さんなんか不思議なものを気づきましたかもしかして皆さんのうちにも何かが不思議なアイテムとかあるのかなコメント欄で書いてください。まあ実際私こちらの部屋で作業をしてますし、まあ、この動画ここで編集してます。閉店カメラの動画見るといろんな音がしてるんですよ、部屋の中で。特に私個人的に気になったのは、その椅子の音。今、こちらの椅子に座ってるんですけど、あの、その椅子には実は特徴があって、まあ、座ると動くとちょっと軽くその金属の音がしてるんですよね。そして、でいてカメラの動画にもちょうどすごく似てる音がしました。もしかして誰かが椅子に座った<笑>と顔のようなものをまた畳の部屋から見えてきたと思いますので次の動画でまたどこで出てカメラを置くかちょっと考えておきますでは次の動画でお会いしましょう。